हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन जिसका मतलब क्या है इन्फ्लुएंस इन सी एस पी या आप इसको इंटरटेन कर सकते हो राइट right? जैसे इन्फ्लुएंस इन सी एस पी और कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन मतलब क्या है इसका सी इन्फ्लुएंस इन सी एस पी इन्फ्लुएंस मतलब जैसे कि आप किसी चीज से वॉट यू इन्फर फ्रॉम दिस आप इस चीज का क्या तात्पर्य निकालते हो है ना सिमिलरली इन्फ्लुएंस का ये मतलब है अब किसी सीएसपी से आप क्या समझ सकते हो या कोई प्रॉब्लम कैसे आगे फॉर्मुलेट हो रही है वो कैसे प्रोपगेट कर रही है उस चीज को समझना उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा मैप कलर की वीडियो में कि अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी तो इतना बड़ा ढेर सारा इतना बड़ा हमारे पास स्टेट पे सर्च ट्री बन रहा था बट जैसे ही हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी तो सर्च ट्री कटना स्टार्ट हो गया एंड बहुत फाइनाइट सर्च ट्री हमारे पास बन जाता है इन द सिमिलर वे वहां पर जैसे हमने किया सी हम उस वे में समझ सकते हैं कैसे हमने मान लो एक स्टार्टिंग नोड को एक वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल जैसे वहां पे दिया था रेड वैल्यू किसी भी उसको टेरिटरी को रेड वैल्यू दिया उसके बाद नेक्स्ट वो कैसे प्रोपगेट करेगा उस स्टार्टिंग नोट फॉर एग्जांपल न्यू साउथ वेल्स को हमने रेड दिया तो न्यू साउथ वेल्स के नेबर्स को रेड एलोकेट नहीं करेगा एंड वो इस वे में प्रोपोगेट करेगा कि उसके नेबर्स को सिर्फ दो ही कलर जाए उसके पास एंड देयर नेबर्स शुड नॉट गेट रेड कलर इन देयर डोमेन ऐसे करके हम वो जो प्रॉब्लम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस इन सी और कॉन्स्टेंट प्रॉपरगेशन ये इसका मतलब है इसमें बेसिकली तीन चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं एक है लोकल कंसिस्टेंसी अब इसका क्या मतलब है इसको समझने के लिए क्या करो जो हमने पीछे किया था ना मैप कलरिंग का एग्जाम्पल उसी को कंसिडर कर रहे हैं इस वीडियो में भी ट्रीट करो वेरिएबल्स को एज नोड एंड कॉन्स्टेंट्स को एज आर्क अब जैसे ही हम स्टेट स्पेस प्लॉट करेंगे तो वेरिएबल्स नोड हैं कॉन्स्टेंट्स आर्क हैं तो आपको समझ में आता है वो कटनी स्टार्ट हो जाएंगी जो जो फालतू की हैं जैसे न्यू साउथ वेल्स को रेड दे दी तो बाकी कटनी स्टार्ट हो जाएंगी लोकल कंसिस्टेंसी का बस यही मतलब है कि भाई कोई प्रॉब्लम लोकल कंसिस्टेंट है मतलब वो हर कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रही है एंड जो उसका स्टेट स्पेस बन रहा है वो उस अकॉर्डिंग बन रहा है उस अकॉर्डिंग प्रोपगेट करते हुए बन रहा है कि वो हर कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करके आगे बढ़ता जा रहा है एंड फाइनली जो हमारे पास स्टेट स्पेस बनता है उसमें कॉन्स्टेंट जो बोले गए थे वो सारे फुलफिल हुए एंड जिस जगह पे वो कॉन्स्टेंट आ गया उसके आगे सर्च किया ही नहीं गया दिस इज वॉट इज मेन बाई लोकल कंसिस्टेंसी ये लास्ट बात का क्या मतलब है कि जिस जगह पे न्यू साउथ वेल्स को रेड दे दिया तो उसके आगे जो केसेस बनने हैं उनमें रेड उसके नेबर्स को दिया ही नहीं जाएगा वो बनेगा ही नहीं दिस इज वॉट इज मेन बाय लोकल कंसिस्टेंसी एक पॉइंट डन नेक्स्ट हम देखेंगे नोट कंसिस्टेंट का क्या मतलब है इट मीन सेटिस्फाई दिएबल यूनरी कॉन्स्टेंट वेरिएबल के यूनरी कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करना अब इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हाइपोथेटिकली हमने सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का पीछे एग्जाम्पल लिया था मैप कलरिंग में एक सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया टेरिटरी थी वहां पर सपोज हाइपोथेटिकली सर्दर्न ऑस्ट्रेलियंस को ग्रीन कलर अच्छा ही नहीं लगता ठीक है हमने सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन कलर देना ही नहीं है अब उसके डोमेन में कौन से दो रंग बचे उन तीनों में से रेड एंड ब्लू तो ये नोड कंसिस्टेंट हमारा कब कहलाएगा अगर उसकी डोमेन से हम ग्रीन कलर को उड़ा दें सिंपल हमने उसके डोमेन से जो कलर नहीं चाहिए था जो कलर उसको अलॉट करना ही नहीं है क्यों क्योंकि हमने हाइपोथेटिकली सोचा इस एग्जांपल को नोड कंसिस्टेंसी को समझने के लिए कि सर्दर्न ऑस्ट्रेलियंस को ग्रीन कलर अच्छा ही नहीं लगता डन उसमें क्या है हमने उसके डोमेन से ग्रीन निकाल दिया अब सर्दर्न ऑस्ट्रेलिया सिर्फ दो ही कलर से रंगा जा सकता है आई रेड और ब्लू Now it is node consistent. ये बात आपको clear हुई नोट कंसिस्टेंट मतलब सैटिस्फाई द वेरिएबल्स यूनरी कॉन्स्टेंट यूनरी कॉन्स्टेंट मतलब उसके डोमेन जो है उसमें एक एक वैल्यू सिर्फ वही होनी चाहिए जो उस कॉन्स्टेंट को फुलफिल करती हो अगर वो उस कॉन्स्टेंट के अगेंस्ट है तो हम उस वैल्यू को उसके डोमेन में ही नहीं डालेंगे जैसे कि इसमें हमने ग्रीन को उसके डोमेन में डाला ही नहीं अब उसके डोमेन में सिर्फ दो ही वैल्यूज आती है रेड एंड ब्लू ये है नोट कंसिस्टेंट नेक्स्ट एक बात आती है आर्क कंसिस्टेंट की 
सेटिस्फाई द वेरिएबल्स बाइनरी कॉन्स्ट्रेंट अब यहां पे क्या है सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर वाई की क्या x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जीरो वन टू थ्री फोर सोन बट y जो है इस बेसिस पे अगर मैं उसके डोमेन में वैल्यूज देनी स्टार्ट कर दू जीरो वन टू थ्री फोर क्या आपको लगता है कि कभी भी आंसर टू आएगा अगर एक्स में जीरो वन टू है सपोज करो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो कभी भी क्या यहां पे आंसर वाई की वैल्यू में टू आ सकता है नहीं क्योंकि अगर रूट टू होता तो उसका स्क्वायर करके वाई टू हो सकता था बट अब वाई इस केस में टू नहीं हो सकता वाई की वैल्यूज क्या आ सकती है जीरो अगर एक्स को वन पुट किया तो वन टू पुट करेंगे तो फोर थ्री किया तो नाइन फोर किया सिक्सटीन अब जो मेरा y है इट इज आर्क कंसिस्टेंट इट इज आर्क कंसिस्टेंट क्यों क्योंकि उसके डोमेन में सिर्फ वही वैल्यूज हैं जो कि y को चाहिए लेमैन टर्म्स में जो कि y को चाहिए और वैल्यूज उसको y को वो वैल्यूज ही नहीं चाहिए टू y लेके क्या करेगा अपने डोमेन में थ्री का y क्या करेगा x में कोई ऐसी वैल्यू होती है जिससे आंसर थ्री आता तो हम y में वो डोमेन डाल सकते थे वो वैल्यू उसके डोमेन में डाल सकते थे बट सिंस x में जीरो वन टू थ्री फोर है तो y में हमने जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन ही डाल दिया एंड नाउ y इज सेट टू बी आर्क कंसिस्टेंट उसके वेरिएबल्स बाइनरी कॉन्स्टेंट्स फुलफिल हो रहे हैं बाइनरी कॉन्स्टेंट्स क्यों क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल्स को लेके झोल मोल चल रहा है ना दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है तो इसलिए वेरिएबल्स के बाइंड्री कॉन्स्टेंट्स के बेसिस पे हम आर्क कंसिस्टेंसी डिसाइड करते हैं एंड ये है कॉन्स्टेंट प्रोपगेशन या इंफ्लुएंस इन सीएसपी के तीन तरीके लोकल कंसिस्टेंसी नोड कंसिस्टेंसी एंड आर्क कंसिस्टेंसी सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन थैंक यू